Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente Dread Templar sur PC. Ça sort en Early Access, avec une dizaine de niveaux sur les 25 que comprendra le jeu. C'est du FPS rétro façon Quake. Voilà, il y a une grosse tendance en ce moment, c'est de sortir des FPS rétro euh, type 90s, donc les années 90 bien entendu, hein, du style Duke Nukem, du style Quake, euh, Unreal, et voilà, et il y a un vrai public pour ça, donc on nous a proposé un Early Access, alors je me suis dit pourquoi pas, mais avant tout, vous me connaissez la photo de Tania Croft du jour. La voici, hop, voilà, à l'envers, comme toujours. Voilà donc la photo de Tania Croft de Tomb Raider Legend. Regardez-moi ça, ce regard. On voudrait plonger dedans. Voilà, meilleur vœu, meilleur souhait de Tania Croft. Voilà. Ça, c'est une des photos qui m'a fait, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, craquer pour elle et euh, prendre contact avec elle pour justement voir euh, bah, au niveau de son Patreon euh, voilà, comment je pouvais la soutenir moi financièrement pour qu'elle puisse en vivre de sa passion du cosplay. Allez-y, allez-y, Tania Croft, T-A-N-Y-A, espace Croft, C-R-O-F-T. Twitter, Instagram, mais surtout Patreon, un petit coup de pouce financier, ça lui fera extrêmement plaisir et ça lui permettra d'en vivre et de nous proposer des photos encore plus belles que ça. Voilà, donc c'est vrai que tout, j'ai quand même une sacrée lumière ici, je vais rester dans ce coin-là un peu plus sombre. On fait toujours la sortie du dernier film d'Evangelion avec cette fois-ci une statuette de Rei Ayanami, Tentative. Alors Tentative, on va vous montrer tout de suite la boîte, boupe là-bas, voilà. Donc cette Rei là elle a été créée dans le troisième film reboot d'Evangelion, de 3.0. En gros, c'est une Rei Ayanami, mais clonée. C'est-à-dire qu'elle a perdu absolument toute volonté. Elle se contente juste d'obéir aux ordres. D'un autre côté, elle pilote le Mark 09, si je ne dis pas de bêtises, l'Evangelion Mark 09 ou un truc comme ça. Et euh, ben bah voilà, elle est superbe. Voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Regardez-moi ça. Bon, on va se rapprocher un tout petit peu voilà, de la caméra, faire un petit peu de détails. Voilà. Est-ce que la caméra voudra bien faire le point, s'il te plaît, caméra Voilà, regardez-moi ça, voilà. Elle est quand même au niveau des détails assez dingue. Ah, cette caméra qui ne veut jamais faire le point quand il faut. Voilà, voilà, ça y est. Alors, vous voyez un tout petit peu ici. Et elle vient avec son petit socle, son petit socle qui lui est dédié, bien entendu. Une statuette qui coûtait environ une centaine d'euros, un peu plus après commander, qui est maintenant totalement introuvable. Elle est sortie en 2018 et elle a une réédition en août 2020. Et maintenant, elle est euh, out of stock un petit peu partout. Voilà, nos amis Otaku, tadam J'en peux rien, elle est comme ça, euh, c'est sa tenue. Voilà, donc c'est une statuette de chez Flair pas le magazine féminin, je vous rassure. Hein. Flair, le constructeur de statuettes, F-L-A-R-E. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Moi, j'ai craqué dessus. J'achète quasiment plus de statuettes maintenant parce que j'en ai dix fois de trop. Et c'est devenu un budget euh, assez dingue, donc euh, voilà. Mais euh, honnêtement, euh, avouez qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, cette petite statuette de Ray Tentative Version. On va refaire un gros plan dessus. Je vais essayer de me trouver un fond noir pour faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Sur ce, Dread Templar, qu'est-ce que vous en dites Maintenant qu'on a vu cette superbe Rei Ayanami clonée, let's go. Je dépose ma statuette sans l'exploser. Et on est parti. Je me diminue. Hop, voilà. Ça, ça devrait être bon. Je vais me mettre en haut à droite. Ce sera là où je vais le moins gêner pour l'action. Pour les armes, etc. Voilà. Et c'est parti pour du Dread Templar. Let's go, les amis. Zou. Alors, Dread Templar en Early Access vous coûtera 13 euros et quelque chose. Donc, ça doit être 13,49 euh, au lieu de 19,99. Il est développé par T19 Games. C'est One C Entertainment qui l'édite. On a donc deux chapitres pour 10 niveaux. Il y en aura encore 15 qui vont arriver par la suite. 
Donc euh, voilà, honnêtement, euh, 13,49€ au lieu de 19,99€ pour le moment. Si vous aimez le genre, allez-y parce que ça va faire qu'augmenter par la suite. On a également 10 armes sur les 12, on a 15 ennemis sur les 25 de prévu et 70 skills d'upgrade sur les 120 de prévu. C'est parti pour le load game. Voilà, ici ce sera parfait. Accrochez-vous. Load. Oui, bien sûr, on va loader cette save data. Voilà, donc forcément, je vais regarder un tout petit peu. Oh, hop, 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 mon DPI est un peu élevé. Mais, 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 mais. Voilà. Là, c'est bon. Donc vous allez le reconnaître tout de suite, hein. on est clairement dans euh, du quick like, donc full 3D bien entendu avec des graphismes volontairement pixelisés, ça c'est une borne de sauvegarde. Vous avez accès à différentes armes parce que vous êtes un templier qui a tout simplement décidé eh bien, de s'attaquer à l'enfer en personne. Et donc il descend dans les cercles de l'enfer pour faire beaucoup, 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 beaucoup de dégâts avec plein de sang partout. Vous avez la possibilité bien entendu d'avancer, reculer, faire des strafes à gauche ou à droite, donc des pas de côté, vous tournez la vue avec la, le, hop, hop, la souris, vous tirez avec le clic gauche, le clic droit vous sert à prendre votre dernière arme, votre avant dernière arme, vous changez d'arme avec la molette bien entendu, donc vous voyez qu'on a un arc, on a un shootgun, on a des flingues, on a des katanas, et on a également, pardon, j'ai dit le clic droit vous permet de prendre l'arme précédente. J'ai changé les boutons, donc en fait le clic droit vous permet tout simplement de prendre une version éventuellement voilà, améliorée de l'arme. Donc là par exemple on a les flingues ou les espèces de flingues euh, Uzi. On a le katana ou une espèce de lance, voilà comme ceci, Wouh que l'on peut lancer. On a l'arc et rien d'autre parce que je ne l'ai pas encore eu. On a le shootgun classique ou le double shootgun. Ok Voilà, donc vous avez compris maintenant le principe. Alors le but, c'est de se frayer un chemin dans les chemins de l'enfer. Bien entendu, bah, c'est ultra speed. Ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Oups. Ça n'était pas fait. Donc, voilà. Les niveaux sont parfois un peu labyrinthiques. Il y a plein de chemins de traverse. Par exemple, ici, c'est un chemin que vous débloquez si vous tirez dessus. Et vous avez comme ça accès à des zones supplémentaires avec des bonus, bien entendu, mais surtout des upgrades. Upgrades qui sont extrêmement importants. Voilà, est-ce qu'on peut y avoir accès ici Non, c'était de l'autre côté. Oh, ça passe, magnifique. Upgrades qui sont très importants parce que vous allez comme ça avoir accès à des points de compétence que vous ramassez. Vous ne les gagnez pas en tuant des monstres ou en gagnant des niveaux, vous les ramassez sur le terrain. Ces points de compétence, vous pouvez ouvrir des slots à aptitude. Par exemple, euh, pour le black bow, pour le shootgun, donc le... Fusil à pompe, pour les pistolets, pour les katanas, pour le personnage, à vous de voir. Et en fait, dans chacun de ces slots, vous allez pouvoir mettre des capacités, les fameuses 70 capacités sur les 120 qui sont prévues à la fin. Donc on a par exemple ici la possibilité, comme on peut le voir, d'avoir un peu plus d'énergie. On a ici la possibilité d'augmenter le temps du bullet time, parce que c'est l'une des grosses euh, innovations du jeu par rapport au titre des 90s, c'est qu'il y a du bullet time. Vous voyez ici avec le katana, je peux par exemple réduire le cooldown donc pour euh, jeter mes katanas ici soit je tire et ça fait plus mal soit j'ai un meilleur taux de recharge et ainsi de suite donc là l'idéal je pense qu'est-ce qu'on va faire on va plutôt prendre le shootgun on va ouvrir ce slot ci parce que le bow sincèrement ne m'intéresse pas ah oh, c'est deux partout pas de bol c'est pas grave on va ouvrir le bow voilà l'arc en fait et on va lui mettre une petite capacité black bow expansion ça augmente légèrement le maximum de flèches que je peux prendre. Oups, et voilà, on met ça ici. Ça, c'est l'une des particularités du soft. Donc, vous avez un personnage comme ça, un petit peu upgradable. Ce qui est plutôt pas mal. Deuxièmement, il est super speed. Même sur des euh, configurations un peu plus faibles. Donc là, on, on joue en ultra. On est sur euh, un PC avec euh, un Intel Core euh, i7 de dernière génération et une euh, Nvidia RTX 3070 avec 32 Go de RAM donc forcément ça fait tourner ça sans problème oh chouette une nouvelle arme mais on y a pas mal joué sur notre PC portable gaming où on a une RTX 2060 avec 16 Go de RAM par exemple oups là tiens prends ça oula c'est parti on change d'arme. Et ça tournait sans problème. Alors, un petit bullet time, voilà. J'ai plus de flèche. Ah, j'ai plus de flèche. Pas grave. Dans tous les jeux, le shootgun est toujours radical. 
Alors le bullet time c'est la petite jauge que vous voyez là en haut, la petite jauge bleue. Voilà. Qui se recharge comment En abattant du monstre Et oui, place à l'action les amis, place à l'action. Autre petite particularité, je vous la présenterai juste après, Pouch. Voilà, on est bon. Donc, euh, bien, vous avez en fait le dash. Vous pouvez par exemple... Euh... Hey, je peux pas marcher là-dessus, effectivement, ça fait mal. Ok, on va aller par là. Nanana. Nanana, rien. Ça, ça m'amène où Plus haut, super. Une manette. Let's go. Ça ouvre un petit tunnel avec une armure qui fait bien une petite énigme, bien entendu. Voilà, vous voyez qu'ici, il y a éventuellement des petites choses à faire. Il y a plein de passages secrets dans le jeu. Le level design est génial, voilà. Et là, je viens de vous montrer un dash. Donc, en gros, le dash, c'est cette capacité que vous avez de... Voilà, aller un peu plus vite. Je ne dois pas passer par là. Par exemple, sauter et hop, aller plus loin. Ça vous permet d'avoir accès à pas mal de petites zones planquées, bien entendu. On continue. Voilà, par exemple, ici, je ne sais pas aller en sautant. Impossible. Mais si je saute et que je fais un dash, hop, voilà. Donc ça rajoute encore au côté un petit peu nerveux. Bien sûr, on n'est pas au niveau d'un Doom Eternal, hein. c'est pas aussi nerveux que ce type de soft. Mais voilà, par rapport à Quake, il y a quand même des petits plus. Et moi j'adore en fait ce style de jeu rétro parce que ça me rappelle un peu toute ma jeunesse quand j'allais dans les cybercafés pour jouer en réseau avec des potes. Ouais. Bon, pour info, j'ai 40 ans, hein. Et donc euh, voilà, vous imaginez quand j'allais dans les cybercafés pour jouer à Quake dans les années 90, <rire> j'étais adolescent, donc <rire> ça remonte, je sais, ça remonte. Je me fais vieux, je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais, je sais. Mais soit, ok, on avance, c'était pas par là, c'était par ici, hop là, voilà. Donc voilà un petit peu, et eh bien pour le principe de jeu, vous voyez que bah, c'est très très fun, ça speed à mort, par contre il y a vraiment un gros bémol. Mais alors Ah oh non, j'ai pu y aller maintenant. Ça s'est abaissé What the fuck Par ici, ah non, c'est par là, voilà. Ok, on prend le katana. On va le changer quand même. Nya, nya, nya. Ça ralentit jamais. Mais bon, le gros défaut, j'ai envie de dire, c'est la musique. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Parce que voilà, cette espèce de hard rock biblique, euh, ça passe au début, hein, mais après, c'est vraiment toujours la même chose. Les boucles sont trop courtes et franchement, ça ça casse la tête, quoi. Il faut qu'il la rende beaucoup plus variée que ça, parce que ça va pas le faire du tout. Les calculs sont pas bons, là, Kevin. Les calculs sont pas bons. Hein. Oh, super, j'ai pas de munitions. Oh, pardon. Ouais, ben bah on va garder ce bon vieux shootgun qui, lui, est toujours bien rempli. C'est fou le nombre de balles de shootgun qu'il peut y avoir dans ce jeu. Alors oui, l'IA est aussi au ras des pâquerettes. Hein. Voilà, on attend. 1, 2... Ne vous inquiétez pas, ils vont arriver après, regardez. Coucou. Ah bah il a plus personne. Ah si voilà, voilà, encore un. Voilà. Et ici je sais qu'il y en a deux en haut, donc il va falloir que j'utilise un petit bullet time des familles. Ma jauge est quasiment pleine, c'est parti. Oh, j'arrive à rater mon coup, même en bullet time. Donc voilà, c'est clairement bah, c'est un style purement arcade comme on les aime. Voilà, ça, ça part dans tous les sens. C'est ultra fun à jouer. S'il n'y avait pas cette bande son qui vrille les tympans, honnêtement, moi je, je signe les yeux fermés. quoi. D'autant qu'à 13,49€, sachant qu'il nous réserve quand même 25 niveaux, niveaux qui sont d'ailleurs plutôt longs, mine de rien. Ben voilà, de quoi se plaint on Ma bonne dame. Mais il faut aimer le genre, c'est sûr. Si vous cherchez quelque chose dans le même style de gameplay ultra nerveux, mais encore bien plus nerveux, avec des graphismes de notre temps, il y a Doom Eternal pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui aiment bien les. Voilà, un petit peu le old school, euh, voilà, façon Quake, euh, ou ce genre de choses, bah. Allez-y, allez-y, les amis, allez-y. C'est excellent. Ça envoie du lourd. Ok, un petit peu d'énergie, non pas besoin. Là par exemple je pourrais aller en haut, mais alors il va falloir que je saute et que je fasse un strafe. Vous voyez Bah <rire> c'est encore trop court. 
faut que j'aille comme ça. Voilà. Voilà. On y va. Hop. Et on quitte le niveau. Voilà. Bon. Je propose peut-être qu'on en reste là, qu'on fasse la liste de points positifs et négatifs pendant que je continue à jouer. Alors forcément, je risque de me faire exploser la figure parce que je vais regarder mes notes en même temps. Je me souviens pas de tous les points positifs et négatifs. Je vous les ai déjà récités d'ailleurs durant le test, mais on va faire un petit résumé, pourquoi pas. Donc, point positif de ce Dread Templar, bah déjà il est pas cher, il est pas cher, 13,49€ en ce moment, allez-y, allez-y, allez-y si le genre vous intéresse, parce qu'une fois que vous l'avez en Early Access, vous avez le jeu complet quand ça sort. Sortie prévue, si je n'y dis pas de bêtises, euh, là il va falloir être un petit peu patient, je crois que c'est quasiment dans un an, hein. c'est pour l'automne 2022, donc ça va vraiment s'améliorer petit à petit. Mais vous en avez déjà euh, largement assez avec les 10 niveaux qui sont là et les euh, 10 armes. Alors... Euh Point positif, le dash qui permet d'atteindre des endroits inaccessibles. C'est très sympathique comme euh, nouveauté dans le genre. C'est pas vraiment une nouveauté, mais voilà, pour le jeu, c'est sympa. Il y a à la ramasse. Voilà, on attend. Ils vont arriver, ils vont arriver. Boum, voilà. Voilà. Hop, hop. Oh, il y en a un ici. Bim. Terminé. Un arc. Et on est parti. Autre point positif, bah c'est méga speed. Et moi j'aime bien ça, c'est nerveux. Hop là. Encore un point positif, bah tout simplement le fait de pouvoir customiser son personnage et ses armes, mine de rien. Oui alors là c'est vraiment quelque chose de hyper chaud. Il faut sauter pendant que la plateforme est là et puis faire un dash. Attention. Voilà. Pour partir c'est la même chose. On est que dans les premiers niveaux, là, hein, donc vous imaginez un petit peu après, le piège qu'on va avoir, ça va être assez, euh, assez violent. Assez violent. Compatible à la manette, hein, bien sûr, mais je préfère jouer au clavier à ce genre de jeu, c'est toujours plus facile euh, pour viser. Alors, l'upgrade des armes, comme on l'a dit avec l'étalissement, c'est vraiment bien. Le level design est excellent, c'est bourré de cachettes secrètes. Donc si vous êtes euh, adepte de l'exploration, moi j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas on va peut-être changer d'arme, tiens. Voilà. Encore un petit quelque chose à ouvrir. Ok. Hop. Le bullet time. Aussi un bon point positif. Surtout qu'il se recharge en explosant les ennemis. Donc euh, voilà, un jeu vraiment centré sur l'attaque et pas la défense. Les armes qui sont bien badass, avec de très beaux effets, et le look façon Quake. Point négatif, euh, la bande son qui tape vite sur les nerfs. Hein. Ça c'est d'office, franchement ça aurait pas dû euh, être permis. La map, bah, ça aurait été sympa d'en avoir une. <rire> voilà, J'appuie sur M, il se passe rien, hein, je vous rassure, il n'y a pas de map. Ou alors je suis passé carrément à côté, auquel cas mais à coup pas, mais moi je vois pas de map. Donc c'est mémoire totale. Pour se souvenir des niveaux. Et il y a des ennemis qui fait très cher à canon quand même. Hein. Euh, voilà, on va pas se leurrer. Ils ont pas inventé l'eau chaude, les petits gars. On y va. Ah, ah j'ai pas assez d'énergie. C'est pas grave. Petit petit. Boum. Ah, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Ça, c'est très très mauvais. Ok. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On va changer d'arme. Hop. Ici aussi. Vous voyez pourquoi la souris c'est parfois un brin plus précis quand même. Hein. Terminé. Les headshots sont pris en compte bien entendu. Là on pourrait sauvegarder mais on ne le fera pas. Donc voilà pour euh, cette petite preview en fait. C'est pas un test. Hein. Cette preview de Dread Templar, un soft que moi j'apprécie personnellement bah, beaucoup beaucoup, je me suis bien éclaté dessus. Pourtant les gens vous diront que je suis hyper survival, pas très très euh, FPS au départ, ou alors FPS à histoire. Mais non, voilà, euh, sincèrement, moi j'ai pris mon pied avec ce jeu et je vous le recommande chaudement en Early Access, c'est vraiment une très 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 bonne pioche. Est-ce que j'ai une clé bleue seulement pour passer Oui Super J'ai rien, c'est super, ok, j'ai rien à ramasser non plus. On vous dit à très bientôt sur endgames.com, on vous adore, vous l'aurez compris, ce Dread Templar est une excellente surprise et j'espère que ces développeurs continueront sur 
la même voie. Parce qu'il y a vraiment du potentiel là derrière. A très bientôt sur endgames.com les amis. On vous adore, n'oubliez pas de vous abonner. Ça se trouve en bas à droite de votre vidéo. On vous adore. A très bientôt pour d'autres vidéos tests ou vidéos preview. Ciao les amis. Bye bye bye.